Здравейте, аз съм Лора и много обичам да пътувам. Следващите два дни ще прекарам в чудните Родопи, едно от най-красивите места в цяла България. Разходката ми започва от село Момчиловси. Преди 5 години бях в Китай, в града на Паните Ченду и както си пътувах в едно такси, изведнъж видях брандиран автобус с красива българка кисело мляко. Надписа гласе, че, че киселото мляко идва от митичното селце Момчиловси, селцето на дълголетниците. За първ път чух за Момчиловси Китай. Странно, нали? Ето, че няколко години по-късно съм тук. На много места и селцето могат да се забележат китайски иероглифи, защото тук идват много много китайски туристи, които искат да пробват вкусното българско кисело мляко от Мочилос. И в Мочилос си трябва да се яде какво? каквото искате, но аз искам кисело мляко, разбира се. Мазничко, плътно, много гъсто като крем. Седнали сме на много приятно място. Вижда се планината, която е обагрена във всякакви цветове. Хубава българска музика и сладко от боровинки. Тук са ги брали. Изглежда е лао. Много обичам и така да ям кисълото мляко. Сладко от боровинки. Ще почерпи, ще може, почерпи. Може и да ме го сложи. Ето. на което хапнах кисело мляко, се намира Дубчов камък. От него цялото село се вижда супер. Момчето от мястото, където хапнахме, ни го препоръча. Наистина гледката си заслужава. На паракишчето оставихме колата, пътя, е каменист, има дубки и не е най-добрия, но се преминава лесно. С чужда кола най-добре. От тук се вижда цялото село като на дуан. Приятно в Момчиловци и над Момчиловци, но е време да отида на друго знаково за родопите място. Хайде! Смилян! Място, което повечето българи свързват с вкусния смилянски боб. Да, има и такъв. Намира се селцето на около 15 км от Смолян и е едно от най-старите селища в средната част на родопите. Това е река Арда, а зад мен виждате часовниковата кола, която е висока около 10 на метра. Време за обяте и огладнях. Боб ли казах? Да, ще ям смилянски боб. Хайде! Храната дойде, гладни сме. Боб чурба, как да не си поръчам. Много добре изглежда, люта чушка, топла бобена салата, малки вкусни сърмички и нещо, което не съм пробвала, но си е родовски специалитет, паниран боб. Не навсякъде го има. Добре. Смилянския боб е шарен, по-едър, маслен, много приятен. Много е вкусно. Много е вкусно. Нали? Това е дебела, пукава родовска палачинка, която се прави с кисело мляко и повече брашно. Сега поръсвам и поливам, по-скоро гарнирам обилно, да, здрав. Гарнирам обилно с много мети орехи и ще я разрежем. Да, това е десерт за всички, леле. Мързен зиляк направих. На първа път ще опитам такава дебела родовска палачинка. Не съм виждала на други места. Да и, хайде, режем. Хайде, режем. Хрупкава е отгоре сякаш. О, много е пукава, не очаквах. 
Излиза пара все още. Екстра. Марудника ще върви чудесно с кафе. Много е уютно тук в тази смилянска механа, а и вкусно, но след малко отивам на друго място. Също интересно. На другата сутрин се намирам в село Гела. Тук е чудесно. То е високопонинско, има прекрасни гледки и е недалеч от Смолян и непосредствено близо до широка лък. Вчера дойдохме по тъмно, пихме ракия. Пихме много вкусна ракия. Ракията беше супер. Имаше камина, танци, добро настроение, родопски специалитети, направени специално за нас. Като любимия ни пататник, наистина беше феноменален. Три! Той се разпадна, бе! Толкова много билици! И пържени картофи, имаше суджук, ракия, да, не я казах, с шопска салата, останахме си класици, рано е за турши, завърчихме вечерта в уютната механа с кафе. И музика. И наистина беше много приказно. А днес гледките пълнят душата. Днес ни очаква един приказен ден. Ще обикаляме из още красиви родовски местенца. Тук в Гела също има какво да види човек, но първо родовската закуска. Пухкави мекици с захар. Мекиците са традиционна българска закуска, но на такова място като гела са най-сладки, няма спор. Пухкаво тесто, изпържено до златисто. Все още е топо и след това поръсено с пудра захар. Много са пухкави и приятни. Времето е чудно, макар че е средата на ноември. Истинска късметлийка съм да съм тук сега и да е толкова сънчово и топо. Хубавата закуска завършва с кафе. След тази разточителна закуска е време за кратка разходка. Тук е истинска приказка. На целото се намира ранната византийска базилика. Много хора и в района идват да я посетят. Ние за щастие сме съвсем наблизо. След 15-20 минути я стигнахме без никакъв проблем. И то улисните толкова много снимки. Зад мен е църквата, обиколена от красиви есени дървета. В Гела има две църкви и 11 параклиса. И самото село е разположено високо в планината. 1400-1500 метра. Лятото провеждат тук и надсирване с гайди. От години искам да дойда, но все нещо се случва. Не съжалявам, че и есента съм гела. Бих се върнала тук с удоволствие. Това ще правим първата, не дай я оттава. 
да дойде на август. На август. На а, а, всички ли може да пеем? Може, не може, може да се включим. То на цвир. Добре. <laughs> Те само гайдара са. А, гайдар. Е, гайдара са. Църквата е била доста по-голяма, но по време на турско робство е опожарена и през 1910 година изградена на ново в основите на старата църква. Много е красива както отвън, така и отвътре и, както ви споменах, мястото е великолепно прекрасна гледка от всякъде, обградена е с големи дървета и човек тук може да потъне в безвремие и доста дълго време. Вълшебно място е Гела, но трябва да отида на друго също много красиво място сега. Широка лъка. Отдавна искам да дойда в това красиво родопско място. Много се радвам, че съм тук. Чанове. Рокълка наистина е много красиво. Място е популярно със своите стари родовски къщи, които са просто очарователни. Доста от тях са превърнати в къщи за гости и човек може да отседне в тях. Но на мен ми харесва дори така, само да ги съзерцавам. Най-любимата част от къщите за мен са техните покриви. Каменни покриви. От коминчетата излиза дим и картинката е изключително очарователна. Фолклорното училище в Широка Лъка също е нещо много популярно. В момента естествено е затворено. Е, да, да, да. Няма повече. Е, няма. Е, моите приятели ще си вземат. Добре, е тази. Това е си, нали? Да, да. Много голям подкрепче имам за цяло. Не ми трябва друго подкрепче. Така ми е. Сигурна си, госпожо. Добре. Вие, госпожо, да слагам тук. Много добре ми е. Манатарка първо Добълдам. качество. Добълдам. Да, манатарки има. Вече няма. Изкупихме ги. Те вижте. Прекрасно е. Мога да ти кажа. Не, това е за YouTube. А, Имаме за YouTube. канал, който пътуваме на сам на там. Може да се абонирате, ако искате, може да гледате как, и себе си. Лора Трава. Окей, Лора Трава. Георги сама. И на мен ми е приятно, Георги. Прекрасни манатарки. Наистина са страхотни. Здрави. Няма как да си тръгна от родопите без милянски боб, нали така? Взимам от дребния, който е идеален за чурби и от едрия, който е супер за паниране, за салати и за печена фурна с манатарките, които тук още си взех. Взимам повече, защото зимата е дълга все пак, трябва да имам. И отново сме на маса. Родопите е така. Родопски клин има пред мен, това е специалитет, който трябва да се опита. Може да се нарече и баница с ориз. Много е вкусно. Прави се с няколко кори. Най-добре е да са домашни, които са отгоре и отдолу. Между тях има плънка с ориз, яйца, сирене и масло. Ям баниците с пръсти по принцип. Но ето ще ви вежда. Това е много приятна плънка. Не знам дали се вижда. Ухай на масло. Много е пука. Много е прес, много е, много е приятно, нали? Сересва ли ти? Не се опари, не е толкова горещо. Разкошне. Пари, пари. И отново с милянски боб. Много вкусен с бира и люти чушки, защото ги обожавам. Няма как да не завършим с кафе. Казвам чао на широка лъка, много ми хареса тук, с удоволствие ще дойда отново. Надявам се да е скоро. И отивам на друго място. Чудните мостове. Много посещавана природна забележителност в Родопите. Дойдохме малко късничко и може да се каже, че последните туристи току-що си тръгнаха. 
студено е вече, но гледката си струваше всичкият този път. С това моята кратка родопска разходка приключва. Отправям се към Плови, след това София и така. Много ще се радвам, ако видеото ви е харесало. Изкарах си супер в родопите тези няколко дни. Хапвах вкусна храна и се наслаждавах на прекрасни гледки. Чао, до скоро! Аз съм Лора, приятен път! А, и не забравяйте да се абонирате за канала ми, да харесате видеото и да го споделите с приятели. Хайде, че моите приятели вече тръгнаха! Стоп! Тук е бърза! Раз, два, три! Опа! Аре, бе! Не бях готова с жена! Дръжте си чашата! Раз, два, три!